ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கற்போம் பகிர்வோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ்ஃபுல்லான கிச்சன் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் சம்மர் சீசன்லாம் பார்த்திங்கன்னா மா வரைச்சோம்னா மார்னிங் அரைச்சோம்னாவே ஈவினிங் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பொங்கலுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ மா வரைஞ்சதையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே வந்து ஒரு வெயிட் வச்சிடலாம் நான் ஒன்று ஒரு ஒரு சின்ன குண்டாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செனாமிக் ஜார் உப்பு போட்டு ஜாடி இருக்கும் இல்லையா அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து குக்கர் வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்த நாள் இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்ககிட்ட ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா புளிச்சிருக்கு ஆனால் வந்து பொங்கவே இல்லை ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த செலாமிக் ஜாரி எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் மேலே இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு ஆனால் வந்து பொங்கவே இல்லை ஸோ அந்த டிப்பு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப நல்லா யூஸ் இருக்குது வேணும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது என்ன டிப்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து கிறிஸ்பி அதை ஸ்நாக்ஸ் செய்யும் போதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரெட் கிரம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரெட் கிரம்ஸ் இல்லாத டைமில் என்னென்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி சேமியா நூடுல்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மிக்சியில் பொடிச்சு யூஸ்வலாக ப்ரெட் கிரம்ஸுக்கு நம்ம டிப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணுவோம் அதே மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாத டைமில் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி நட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட ஹெல்த்தியாக வேணும்னா இந்த மாதிரி ட்ரை நட்ஸை வந்துட்டு லைட்டாக ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மிக்சியில் வந்துட்டு பொடிச்சுட்டு அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம இதை இதிலேயே டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம நெயில் பாலிஷ் வந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் வைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே கட்டி ஆயிடும் ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் நெயில் பாலிஷ் வந்து கெட்டியாகாமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம்னா ரொம்ப லாங் லைஃப் வந்து கெட்டியாகிறது இல்லை ரொம்ப லிக்விடாகவே இருக்குது இது வந்திங்கன்னா நான் ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஒரு தேங்காய் உடச்சோம்னா ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒரு குட்டி ஃபேமிலிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் தீராது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம பொரியலுக்கு வந்துட்டு மிக்சியில் அடிக்கும்போது வந்து பின்னாடி இருக்கிற ஸ்கின் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் மெரூன் கலர் மாதிரி அதை எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுருந்தா இது எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நமக்கு கட் பண்ணுறனாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் தூருவனாலும் துருவிக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணுமானாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடியே நான் எடுத்து வச்சது தான் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூலை முடியாக வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள் பொரியலுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி போடும்போது அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டேப்பில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி உப்பு படிஞ்ச மாதிரி தண்ணி வந்து படு படும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உப்பு படிஞ்சாப்பில் வெள்ளை வெள்ளையாக போட்டு போட்டால் பிடிச்சிருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு எப்படி நார்மலாக வந்துட்டு சோப் போட்டு கழுவுனா போகாது அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் லெமன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த லெமன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக கழுவிட்டு இருக்கும்போது யூஸ் ஆகுது பட் வந்துட்டு கொஞ்சம் நாள் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு வந்து பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குது ஸோ பேஸ்ட்டை வந்துட்டு நல்லா வெட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ஸோ பேஸ்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப் பேட் இருந்துச்சுன்னா கம்பினார் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டோம்னா எல்லா கரையும் போயிடுது ஸோ ரெகுலராக நம்ம வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சும்மா பேஸ்ட்டில் தேய்ச்சி விட்டுட்டு அப்படியே கழுவிட்டாவே போதும் இது வந்துட்டு ரொம்ப உப்பு படிஞ்சிருக்கிறதுனால நான் அந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பேட்டில் வந்துட்டு தேய்ச்சி விடுறேன் ஸோ தேய்ச்சி விட்டுட்டு நம்ம அதிலேயே தண்ணிலேயே நம்ம கழுவி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் வாஷ் பண்ணியாச்சு எப்படி பளிச்சுன்னு இருக்குதுன்ட்டு ஸோ நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு புனிதவள்ளிங்கிறவங்க நம்ம புதுசாக நம்
தாயாய் நினைப்பதும் இங்கேதான் தாயாய் நினைப்பதும் இங்கேதான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கி